একটি দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে শুরু হয় নগরায়ন এই নগরায়ন যদি অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠে তাহলে দেখা দেয় নানা রকম বিপত্তি কখনো কখনো গ্রামগুলোতে যখন নগরায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয় সে সময়ই অপরিকল্পিত বর্জ্য নিষ্কাশন বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় নানা কারণে বাড়ছে এই পরিবেশ দূষণ যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশগত অসচেতনতা শিল্প বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা মাত্রাতিরিক্ত পরিবেশ দূষণের জন্য কমে আসছে মানুষের আয়ু ও বাড়ছে রোগ জীবাণু পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণসমূহের একটি হল কঠিন বর্জ্য অব্যবস্থাপনা শুধু বাংলাদেশে নয় বর্তমান বিশ্বে এটি একটি অন্যতম পরিবেশগত সমস্যা মারাত্মক এই পরিবেশগত সমস্যাটি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ধীরে ধীরে প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে ক্রমবর্ধিষ্ণ জনসংখ্যা অপরিকল্পিত ও দ্রুত বর্ধমান নগরায়নের কারণে বাংলাদেশে দিন দিন এই সমস্যা বেড়েই চলছে বিশ্বব্যাংকের একটি গবেষণায় দেখা যায় দু সালের মধ্যে সার্কভুক্ত দেশসমূহ উনিশশো সালের চেয়ে চার থেকে পাঁচ গুণ বেশি বর্জ্য উৎপাদন করবে বাংলাদেশের শহর ও নগরে উৎপন্ন কঠিন বর্জ্য যত্রতত্রভাবে রাস্তাঘাটে ও উন্মুক্ত নর্দমায় ফেলে দেয়া হয় এর ফলে কোটি কোটি নগরবাসীকে মারাত্মকভাবে পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয় অনেক সময় জৈব আবর্জনা কিছু জিনিস আবার শুকায় যায় শুকাশে বাতাসে মিশে যায় এগুলো মানুষের আবার নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বুকে যায় বুকে গিয়ে আবার বিভিন্ন রকম রোগ করে যেমন নিমোনিয়া ব্রঙ্ক নিমোনিয়া তাদের অ্যাজমা বাড়ায় ব্রঙ্কাইটিস বাড়ায় আমাদের কমন যেগুলো রোগ আমরা দেখি এবং যে কোনো রকমের পেটের পীড়া এগুলোর দ্বারা এখানে মশা মাসি এগুলো পরে এগুলো আবার খাদ্যের মধ্যে ভেজা এগুলো সরায় এগুলো বিভিন্ন রোগ জীবনে চড়ায় মানে সে কলারিয়া হতে পারে যে কোনো ডায়রিয়া জনিত রোগ হতে পারে ডিসেন্টি হতে পারে আমাশয় বা রক্ত আমাশয় এগুলো হতে পারে এছাড়া কতগুলো জন্ডিস জন্ডিস কিন্তু হতে পারে এদের টাইফয়েড প্যারাটাইফয়েড অন্য যে কোনো ইনফেকশন এদের দ্বারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ছড়তে পারে ছোট বাচ্চা বয়স্ক মানুষ তাদের কিন্তু এই ঝুঁকিগুলো আসলে অনেক বেশি এগুলো হতে পারে আর কি বাংলাদেশের মোট তিনশো উনিশটি শহরে প্রতিদিন ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্য উৎপাদিত হয় যার প্রায় আশি শতাংশই পচনশীল জৈব এর থেকে প্রতি বছর দুই দশমিক দুই মিলিয়ন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে সিটি কর্পোরেশন এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা পৌরসভাসমূহ এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ ল্যান্ডফিল ও উন্মুক্ত ড্যাম্পিংয়ের মাধ্যমে পঞ্চাশ শতাংশ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে পারলেও সেটি কোনো স্থায়ী পদ্ধতি নয় বাকি বর্জ্য নর্দমায় খালি জায়গায় এবং নিচু ভূমিতে ফেলা হয় যার ফলে পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থায় বিঘ্ন এবং শহর এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সংস্থার অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় বাংলাদেশে অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে জৈব বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরি পদ্ধতি বেশি কার্যকর বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পরিবেশ অধিদপ্তর সিটি কর্পোরেশন পৌরসভাসমূহের জৈব বর্জ্য ব্যবহার করে প্রোগ্রামেটিক স্টেডিয়াম বাস্তবায়ন করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে যা ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে আমরা প্রতিদিন আমাদের বাজারের থেকে যে তরকারির ময়লাটা হচ্ছে যেখান থেকে মূলত সারটা তৈরি হবে সেটা আমরা ওনাকে দেওয়ার চেষ্টা করি অর্থাৎ আমাদের ওই কী বলে ওই ডাম্প স্টেশনে যেখানে আমাদের এই সিডিএমের এই প্রজেক্টটা করা হয়েছে সেখানে আমরা পাঠাচ্ছি প্রোডাকশন হচ্ছে কারণ আমি মনে করি গ্রাম অঞ্চল শহর থেকে একটু দূরে যদি এই প্রজেক্টটার কার্যকারিতা পায় তাহলে কৃষকরা খুব উপকার পাবে কারণ সরাসরি তারা সিটি কর্পোরেশনের থেকে এই ফার্টিলাইজার মানে সার যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা বিক্রি করতে মানে কিনে নিতে পারছে এবং দামেও সস্তা আবার আমাদের উপকার হচ্ছে আমাদের শহর পরিচ্ছন্ন থাকছে এবং কৃষকও এটা নিয়ে উপকৃত পাবে কঠিন বর্জ্যের জৈব অংশটুকুকে বাতাসের উপস্থিতিতে কম্পোস্টিংয়ের মাধ্যমে যদি কম্পোস্ট সারে পরিণত করা যায় তবে এর প্রচুর সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে বেসরকারি সংস্থা ওয়েস্ট কনসার্ন ইতিপূর্বে এই কার্যক্রম পরিচালনা করে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে হাউস হোল্ড যেসব ওয়েস্ট আসে তার মধ্যে অনেক সলিড পদার্থ থাকে যেগুলো দিয়ে কম্পোস্টিং হয় না তো সিডিএম প্রজেক্টে একটা ব্যবস্থা নিয়েছে যে যেখানে সলিড পার্টিকেলসগুলি পৃথকভাবে সংগ্রহ করে আর যেটা অর্গানিক সোর্স 
এটাকে ব্যবহার করে সার হিসাবে জমিতে জৈব সার শস্যের খাদ্যেই সরবরাহ করে না মাটির গুণাবলীও উন্নত করে যাতে আমরা বলি ফার্টিলিটি এবং সে গুণাবলীর ফলে প্রোডাকশন বাড়ে সয়েলের ময়শ্চার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি বাড়ে এবং এ প্রজেক্টকে আস্তে আস্তে উৎসাহিত করতে হবে ওয়েস্ট কনসার্নের মডেল অনুসরণ করে পরবর্তীতে পরিবেশ অধিদপ্তর পৌর কর্তৃপক্ষ সমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের চৌষট্টিটি জেলায় এ মডেল বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যা পাইলট প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ ময়মনসিং ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং কক্সবাজার পৌরসভা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পেরেছে কম্পোস্টিংয়ের মাধ্যমে জৈব বর্জ্য পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে বর্জ্য নিষ্কাশন খরচ হ্রাস পাবে এবং সাথে সাথে তা কৃষিক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে কমে যাবে পরিবেশ দূষণের হার উৎপাদিত কম্পোস্ট সার ব্যবহারে জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের মাঝে ব্যবহার্য বর্জ্য পুনরুদ্ধারের সচেতনতা সৃষ্টি হবে একই সাথে কর্মক্ষেত্রে এবং উপার্জনের নতুন পথ তৈরি হবে বাড়ি থেকে ভ্যান গাড়ি দিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করা হয় জৈব ও অজৈব পদার্থগুলো সতর্কতার সাথে পৃথক করা হয় আবর্জনা বাক্সের ভেতর স্তূপ করা হয় প্রতিদিন দুইবার করে তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করা হয় আবর্জনায় আর্দ্রতার পরিমাণ পরিমাপ অনুযায়ী চল্লিশ থেকে পঁয়ষট্টি দিন পর কম্পোস্ট পুরোপুরি পরিপক্ক হয় কম্পোস্ট থেকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ চালা বা স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে আলাদা করা হয় চালার পর কম্পোস্ট শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করতে হয় এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী এক থেকে চল্লিশ কেজি পানিরোধী ব্যাগে কম্পোস্ট ভর্তি করতে হয় সাতটা ধানে ভূতি ব্যবহার করি আপনার সবজির খেতে ব্যবহার করি আপনার এই যে কলা গাছ মানে যে কোনো মাটিতে ব্যবহার করলে যে কোনো ফসলে মাটিতে ব্যবহার করলে এর গুণাগুণ অনেক পাওয়া যায় পরিবেশ দূষণমুক্ত দেশ আজ সকলের দাবি পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে দিন দিন লোকজন বাড়ছে এবং বর্জ্যের পরিমাণও বাড়ছে এই যে বর্ধিত হবে এটার জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যে প্রস্তুতি সেটা যথেষ্ট নয় সেই জন্য আমরা অগ্রণী প্রকল্প হিসাবে আমরা কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি তার মধ্যে ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজমের যে একটি প্রকল্প সিডিএম প্রকল্প বলছি এটি ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জের নিবন্ধিত হয়েছে এবং আমরা বাংলাদেশ সরকারের যে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড ডেনমার্ক সরকার এবং জার্মান সরকারের সহায়তায় আমরা অগ্রণী প্রকল্প হিসাবে পাইলট প্রকল্প হিসাবে আমরা নারায়ণগঞ্জ রংপুর এবং ময়মনসিং এই জেলাগুলোতে আমরা এই প্রকল্পটা বাস্তবায়ন করছি পর্য্য ব্যবস্থাপনা মূলত পরিবেশ অধিদপ্তরের মূল কাজ নয় কিন্তু আমরা এই প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাকে আমরা হাতে কলমে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এই টেকনোলজির মাধ্যমে মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট তৈরি হচ্ছে সেটাকে তারা সারে রূপান্তরিত করতে পারে এবং গ্যাসে রূপান্তরিত করে সেটা ব্যবস্থাপনা করতে পারে যে টেকনোলজি তাদেরকে আমরা হাতে কলমে দেখিয়েছি এবং এটি লাভজনকও বটে পৌরসভাগুলো এবং সিটি কর্পোরেশনগুলো তাদের কঠিন চোখে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য তারা আমাদের এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামনে এগিয়ে যেতে পারবেন আমরা প্রতিটি জেলায় একটি করে কম্পোস্ট প্ল্যান তৈরি করে দেওয়ার আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে এবং সেটি অপারেশনে নিয়ে এবং অপারেটর নিয়ে করে আমরা দিব এবং আমরা আশা করি এই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শহরগুলোতে যে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে সেটি একসময় বন্ধ হয়ে যাবে এবং শহর পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকবে এবং শহরের বাতাস এবং শহরের প্রতিবেশ পরিবেশ সুন্দর হবে বাংলাদেশ সরকারের এই প্রকল্প থেকে আজ বলতেই হয় ফেলে দেয়া আবর্জনা এখন আর শুধু বর্জ্য নয় যদি এর যথাযথ সংরক্ষণ এবং ব্যবহার করা যায় তবে তা হবে দেশের সম্পদ যা একদিকে ফিরিয়ে দিবে সুস্থ পরিবেশ আর অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সংযোজিত হবে নতুন এক ধাপ আসুন সচেতন হই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববাসীর মন থেকে দূষণময় বাংলাদেশ নামটি মুছে দিয়ে গড়ে তুলি দূষণমুক্ত নৈসর্গিক মাতৃভূমি